こんにちはゆうたび夫婦です今回は沖縄のアメリカンビリッジのすぐ近くにあるレクー沖縄チャタンスパーリゾートというホテルを紹介しますアメリカンビリッジまで徒歩3分という最高の立地にありながら沖縄では珍しく天然温泉を楽しむことができますプールやカフェバーといった設備も充実しているのでアメリカンビレッジ周辺でホテルを探している方の参考になれば嬉しいですまた動画の最後にはおまけとして沖縄マラソンの様子も載せているので気になる方はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいですそれでは動画スタート本日のお,やお宿はレクー沖縄カタンスパリゾートというホテルに泊まりたいと思いますアメリカンビレッジのところにあるホテルですそうこいつの裏というかもうすでにこの地味にちょこっと見えたりしてるけどこれがアメリカンビレッジですねだもうアメリカンビレッジに塔で行けちゃうであえて今回はあのご飯とかをつけてなくて素泊まりなんでアメリカンビレッジでご飯食べてみたいな、うんうんうん、でもここ温泉とかもついてるからね、こっそういうのをしっかり満喫していきましょう、はい、ではチェックインをしてきます、えー、無料駐車場ありですすごいなんかメルヘンチックなホテルだねうんあ、足湯があるほんまやここや,ここやな広々とした清潔感のあるロビーこちらのホテルは毎年数々の賞を受賞しているようです。有料でレンタルサイクルも借りれるので、ちょっとした遠出での利用にも便利です。ウェルカムドリンクサービスがありました。ああ、からんの。はしごした。<笑>ウェルカムドリンクはしごした。ウェルカムアイスキャンディーもありました。私は。そうだーレモンソーダー必要なアメニティをロビーでもらってお部屋に行きますこれはオールインワンジェル男性用化粧水だと本日の7階でございますちなみに1階エレベーター横にはローソンへの直結扉がありますこうしてねすぐコンビニに行けるのは地味にありがたいですねかわいいしベッドがベッドが海向いてるはいではルームツアーをしていきたいと思いますはいまずメインのお部屋かわいくないですかブルーを基調としてるお部屋全室こんな感じなのかなわかんないすごいかわいいオーシャンビューでしかもあんまり今までになかったのが窓側を向いてるベッドです朝起きたらオーシャンがビューしてる<笑>で、今日はダブルベッドダブルじゃないですねあ、そうクイーンうん、多分ダブルはこの大きさじゃないと思うクイーンかキングぐらいあるんじゃないキングかおおおベッドのすぐ近くに空気清浄機となぜかゴミ箱が2個ありますで、テレビがついてて多分自分で好きなように角度をね、うん、ここにもコンセントと HDMI ケーブルがさせます、はい、こっちに行くとデスク作業ができそうなデスクがこれめっちゃいいねあっちに行ったすてかテレワークのそうそうそうそう,そう,そう,そう海見ながらの仕事、うん、えっと3つあるのと LAN ケーブルさせてもらっと引き出しこれは非常に便利おーほんまやケーブルとかあと充電器があるいろんな端子に対応したやつね、うん、なんだ案内かな案内かな、うん、あとメモ帳とあとこれ内線があります2人掛け3人掛けぐらいのソファーいいのここでくつろげたりもします洗面台がメインルームとつながっていてすごい明るくなる洗面台がありますすごいなんか楕円形で面白い拡大鏡もちゃんとついててお化粧するときに嬉しいアメニティうがいコップとティッシュでしょボディータオル紙そり
エアブラシ歯ブラシと紙ゴムとコットンと綿棒のセット、はい、これは部屋着でこれは美容日消臭スプレーもありますウォッシャブルスリッパだって快適にお過ごしいただくために清潔な洗濯済みのスリッパをご用意しましただってあの今は遊泳できないけど上にプールがあるからさ、うん、多分それに入っていくようでうこういう形のスリッパにしたいな、うんうん、で玄関側には多分ティーセット系があってすごいバルミューダのケトルとお水2本に氷入れるやつと各種ティーセットとコップ類がありますサンピンチあれですかね金庫でこんな感じ冷凍庫もあるねトイレあバストイレは一体型一緒になっててはいこんな感じであのまあよ,よくあるわけじゃないけど綺麗めなバスお風呂<笑>で、ここも大浴場があるから。大浴場だし、温泉があります。あ、温泉なんだ。はい。もあるから、まあ、ここに入ることは、今回はないと思うんですけど。うん、じゃあ、外行っちゃいます。イエーイ。いいね。今日は、なんか、土曜日は、ずっとなのか、通年なのかな。花火があるらしくて、八、うん、時から。でここの部屋は見れるらしいからちょっとそれがすごい楽しみめっちゃ綺麗やん、うん、めちゃくちゃ綺麗ルームツアーの後は館内探索ということで8階に来ましたこれカフェえー、すごカフェバーっちに書いてある8階にはカフェバーに大浴場サロンがありますまた同じく八階にはプールがあります。プールは今の時間は。おお、すごいやん。これ温泉なんだね、ここ。プールに入れるのは三月二十日から十月三十一日まで。入るにはベッド料金が必要です。なんかジャグジーみたいなのある。ここだけ特等席だね。<笑><笑>いや、いい感じやで。ね。ここで。うん。あ。この椅子に座るんや。水着のままでここに飲み物を置いてそうそうそうえ楽しそうそれでは散歩がてら海の方に行ってみますあ散歩散歩すごいねもう目の前にこのヒルトン<笑>大きすぎ大きいねわあ綺麗。わお最高や。最高。これぞ沖縄って感じ。沖縄やっと感じたわ。一旦ホテルまで戻り、ホテル近くにあった。サーターアンダギー屋さんへこちらで提供されているサーターアンダギーはこだわりの国産かぼちゃを使用しているそう好きなアイスクリームをトッピングしてサーターアンダギーアイスが楽しめます、はい、塩パインですパインパインパインゆっくりゆっくり塩パインになってます塩パインですか美味しいけど、スーパーアンドリーにすぐアイス。ああ、あらららら,ら,ら,ら、やったないよ。うん、美味しい。よく合う。アンダギー。アンダギーってよく合う。ちょっとほんのりあったかって。うん、あったまってね。美味しい。ね、ホテルの真下にあるので、小腹が空いた時のおやつにおすすめです。実はレクー沖縄スパリゾートではカードキー特典というものがあります
アメリカンビレッジにある対象の飲食店やお土産屋さんなどでカードキーを提示すると割引などのさまざまなサービスを受けることができるのでぜひ活用してみてください。結構対象の店舗が多いので事前にチェックしてそしてカードキーを忘れずに提示してくださいねよし行こう人でもにしちゃったのですが今日はちょっと早めの晩ご飯にしようと思うのでいいよアメリカンビレッジにあるちょっとハンバーグ食べに行こうかなと思っている今日はねもう明日ユミが沖縄マラソンやから、うん、もうユミのやりたいようにやってくれ<笑>ユミの食べたいもんいっぱい食べないといけないわけじゃないんだけどでもパワーがつくもんですねとさホテルからは5分も歩けばアメリカンビレッジの中心地に行くことができます昼より人多いうん、昼より人が多い、うん、アメリカンビレッジはほんまに迷路やな迷路だよねいろいろと迷った結果ステーキ屋さんでハンバーグを食べることにしましたビーフィーズというステーキ屋さん上質なアンガスビーフを炭火焼きで素早く焼き上げ肉の旨味を最大限に引き出したお店自慢のステーキが名物ですその他にもハンバーグや豚スペアリブグリルチキンやシーフードなどをいただくことができますゆうみはステーキを食べるということですねステーキ屋さんのハンバーグ食べようかなあーなるほど、ね、ないかないいじゃん沖縄っぽくてテラス席にしたものの<笑>これ外すともうこんなの<笑>すごい西日は浴びるまずはガーリックシュリンプうんうまプリプリプリプリ殻、うん、ついてないからすごい食べやすくなるしああまあねニンニク食べないとか言ってたけど食べちゃった普通にほんまやなんかマラソン前日ってあんま良くないんちゃうなんかお腹壊したりせえへんのかなアンガス牛サーロインステーキの 200g と君が自家製ハンバーグでございます200グラムあああ洪水が起きているあすごいいけんのかなこれいただきますもうふん熱々熱々お肉はすごいね、うん、ギュッて詰まってるあでも肉肉しさをすごい感じる肉肉しさ、うん、まずワイはこれはライスなのでそうか、ん、そうだったお塩かける必要があります出た平たくないそうなのよ<笑>もうこり型できたからこり型ライスだよちょっとこれかけるか悩んだけどこれは悩むんだそうもっこり型やからもっこり型は悩むんだまず大阪人のっていうか俺みんなやと思ってたけどな<笑>大阪人の文化ですサーロインですねよいしょ僕はミディアムレアで頼みました 200g って結構でかいねうんこれもあこれもデミデミなのかなうんおいしいすごいまず柔らかくて肉の味もね素晴らしい臭みとかも全くなく、うん、肉食べてますみたいなそうやなそんな感じほんまに肉食べてますステーキ食べたいでもうん脂っこいみたいな感じでもないから、うんうん、割とねパクパク食べれちゃう、うん、ただ一点あげるとしたらあのデミグラスソースじゃなくて、まあ、別のソースがいいうんニンニク醤油とかちょっと別のものにつけた方が選べなかった、ね、そうそうそうそう俺的には個人的には好みかなうん絶対ご飯にはシュエン。ご飯じゃないでしょライスでしょ。そうやごめん。<笑>あーあーやられた。このモッコリスタイルのボライスやからさ、ちょっとかける量が足りん。本当に私の母もちゃんとかけるって。<笑>でもほんまにみんなかけるってマジで。なんでやねん。<笑>なんでライスに塩かけへんねん。<笑>ゴールできなくても、うん、みんな攻めないでほしい。攻める人なんかいないって<笑>なんかあんだけさ意気込んでさ頑張るみたいな、うん、言っちゃっててさゴールできないみたいなうんまあねちょっとダサいじゃんうんまあダサくはないってそれぐらいそのフルマラソンって
、ね、難しいことというかさやりきるのがね、まあ、全然ダサいことじゃなくてちゃんとチャレンジしたんだっていうことに胸を張って堂々としてたらいいお疲れ様です美味しかったアイス食べたい<笑><笑>ということでアイスを求めてハグサンドにやってきましたさっくりとしたクッキーにブルーシールアイスを挟んだサンドアイスが楽しめるお店です前にアメリカンビレッジに来た時も食べたのですが美味しかったのでリピートしちゃいましたホテルの部屋のカードキーを見せると1フレーバーで2フレーバー分のものが食べれるとおいしいよなブルーウェーブ。でもう一個が塩チンス。摂取摂取。糖質摂取。ハグサンドお気に入り。いいよね。うん。ホテルに戻り八階のカフェアンドバーにやってきました。8時からの花火をこのバーでドリンクをいただきながら見ようと思います。どうでもいいんじゃない。海辺にしようぜ。島フルーツスパークリー。島フルーツスパークリー。で、私はオリオンです。はい。カントゥー。マンゴーと、うん、なんだろう、マンゴーが主。オレンジも入ってそうだな。ノンアルコールカクテルね。美、う、味、ん、しい。美味しい。がごくごくいけちゃう花火も終わったので、大浴場に行ってきます。行きます。大浴場では、地下千四百メートルから組み上げた天然温泉を楽しむことができます。サウナもあって、整う椅子が外に置かれてたので、沖縄の風を浴びながら整うことができます。ああ、お風呂出た。え、まず、うん、露天風呂とかはなかったけど。設備自体の投資をちゃんとしててすごいしドライヤーが全部ダイソン、うん、ああそれ思ったすごかったなって思って弓はサウナあった女性用はサウナミストサウナだったあ,あこっちドライサウナやったうんしっかり整ってきたよピクミン<笑><笑>それ取れそうピクミンみたいな走ってたらなんかこんなんなって取れそうやおはようございます。まだ真っ暗。時刻は六時二十一分アルトでーす。あ、でも四時くらいから、なんか緊張してきちゃって。起きて。その奥にお疲れでございます。はい。先生、今日、まだ対応してますか。はい。あ、大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。朝の沖縄は。やっぱまだ涼しいですね。うん。はい、じゃあ本日は船は3日目ということで予定としてはもう由美の沖縄マラソンのみでございますはい、はい、頑張りますはいじゃあ頑張りましょうでは
もう整列完了になるのでじゃあ頑張ってバイバイやだもうやめた<笑><笑>とということで始まりまりした沖縄マラソンここからは私が走っている時に撮ったカメラと裕次郎が沿道から撮ってくれた映像を組み合わせてお届けしていきます。沖縄ということでこうして時々エーサーの応援があったりしますあっちょい頑張れいやそんなそんなはしゃがんでいいはしゃがんと温存して<笑>いいペースやでいいペースいいペースチョコもらいましたさかきつい15キロくらいチョコもらいました結構足が痛い、うん、もずくの天ぷらもらった、えー、お腹すいたので僕は唐揚げくんを食べたいと思いますいや結構気づいたんですけど自転車でついていくのも結構いっぱいいっぱいですそして太陽が出てきてまあ暑い2 2 3度あるんちゃうかなでも今1 0キロ過ぎてでも夕美の表情にはすごい余裕があるような気がして、うん、結構いいペースなんじゃないでしょうかうん唐揚げくんうまいです引き続き追っていきたいと思いますおーシャイシャイ元気になる。たまたまあんなにゲットしました。口バサバサになりそう。吸水しよう。イエーイ。いらんなんか。バナナの皮。どうちょうど半分ぐらい。痛い。痛い。どこが。砂糖。どこもと。頑張って。まあいいペースいいペース何事もなければいけるよ頑張ってなんとなんと正面をもらいましたやったーあっしんどい肉をもらっちゃいましたやったやんてんどいよ<笑>おじのわずば結構ペースがやばいかもしれないはいどうぞどうぞ頑張ってください頑張ってください頑張ってくださいはいどうぞどうぞありがとうございますどうぞさっき25キロ地点で、えー、応援しようかと思って氷持ってったんですけどあの皆さんに氷配ってたら気づいたら弓通過しちゃってましたねはいまあいいかで今のところ4時46分着なんでなんかまあ40キロ地点で3時5分の関門があるんでここさえ越えればゴールできるので40分弱ぐらいかな余裕があるっていう感じですねただまあ自分走った経験上3 0キロからかなり厳しくなるんでこっからですねまあどう表情が変わっていくのか最後の氷が終わりました。なんか飲む？なんか飲む？<笑>痛い。
<笑>足<笑>釣るとかは大丈夫<笑>頑張れもう40まで頑張ればいけるからペースは大丈夫よ頑張れ戻ってきましたしんどいユミユミユミラストユミゴールだよ上上上上<笑>頑張って回すラスト応援してくれてる<笑>ゴールだーやったーお疲れてかマジでぴったし三時やんギリギリ5時間57分いや素晴らしいマジで死ぬかと思った<笑><笑>あうまうまいそれほんまによく走り切ったすごいちょっと感動したもん本当いやでもマジで最後5キロくらいずっと歩いてたけどあそうなあ、痛い。じゃ、あの。痛い。いける。あ、そのままもう古典って後ろ倒れ。そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。メダルもらったよ。ああ。感動的。ちょっとあの後出しで言っとくと。二週間前くらいに。二十キロ走って。なんかそこから膝と太ももに若干の爆弾を抱えてしまいちょっとやばいなって思って2週間ずっとセーブしてて走ったらちょっと痛いくらいだったんだけど無事なんとかどうにかなりましたもう最後の方は多分痛いんだけどもうどうでもなんかもう全部痛いから関係ないというわけで沖縄旅行ついでにフルマラソン走ってみたっていう動画ちょっと番外編でした。<笑>楽しんでいただけましたでしょうか<笑>、まあ、沖縄の景色を楽しみながらあと沿道もなんかいろんな沖縄らしい太鼓の音とかがあってすっごい面白かった楽しかった楽しかったしんどかった,しんどかった<笑>もう1 0 k ロまでは楽しかったもう一回俺と出るハーフマラソン確かに20ぐらいまでは弓で元気だ元気やったもうね最後の方はねもうクソ顔死んで最後死んでたでしょ死んでた<笑>じゃあまあこの後ホテ,ホテル行きます。バイバイ。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。